नमस्कार मुलांनो मी निर्मला मुशा इयत्ता सहावी मराठी बालभारती पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण बलसागर भारत ओवो ही कविता आपण वाचली अर्थही समजावून घेतला आणि या कवितेची चाल ई मी तुम्हाला म्हणून दाखवलेली आहे आणि आत्तापर्यंत ते छानपैकी तुम्हाला पाठ ई झालेला असेल तर आज आपण दडा दुसरा सायकल म्हणते मी आहे ना या पाठाचं वाचन करूया आणि स्पष्टीकरणही समजून घेऊया पहा दडायचं नाव आहे सायकल म्हणते मी आहे ना लहानपणापासून मोठ्यांपर्यंत सहज वापरता येणारे वाहन म्हणजे सायकल पर्यावरण व आरोग्याच्या दृष्टीने हितकारक कमी खर्चिक वापरण्यात सहजता असलेली सायकल स्वत आपली माहिती या पाठातून सांगत आहे हा एक आत्मकथ कथनात्मक पाठ आहे पहा किती सुंदर आहे लहानपणापासून तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे लहानपणापासून मोठ्यापर्यंत सर्वांना वापरता येतं ते म्हणजे सायकल पर्यावरण व आरोग्याच्या दृष्टीने हितकारक म्हणजे प्रदूषणही होणार नाही सायकलमध्ये कारण त्याच्यात पेट्रोल डिझेल काही लागणार नाही आहे आणि आरोग्याच्या दृष्टीने हितकारक सायकल वापरल्यामुळे आपल्याला काय फायदा होतो व्यायाम होतो शरीरास म्हणजे चांगल्या दृष्टीने आहे कमी खर्चित त्याला खर्चही पेट्रोलचा डिझेलचा खर्चही लागत नाही आणि वापरण्यामध्ये सहजता ती जडही नसते त्याच्यामुळे सायकल वापरणं खूप सोपं आहे म्हणून सायकल काय या पाठातून आपली स्वतःचीच माहिती ती सांगते म्हणून हा पाठ एक आत्मकथा या प्रकारातला आहे या ठिकाणी पहा खालील चित्रे पहा ज्या वाहनाने तुम्ही प्रवास केला आहे त्यापुढे दिलेल्या चौकटीत पेन्सिलेनं बरोबर अशी खून करा आता तुम्ही सायकल वापरला असाल तर सायकल करा किंवा ज्याला आपण टांगा म्हणतो त्याच्यात चढलेला असाल तर त्यालाही टेक करा एस टी बस असेल त्यालाही रेल्वे आहे त्यानंतर गाडी आहे इथं नाव दिसते त्यानंतर बोट आहे आणि विमान आहे शक्यतो बोट आणि विमानापर्यंत आपण गेलेलं नसाल ज्यांनी गेलेलं असेल प्रवास केलेला असेल त्यांनी बरोबर करू शकता ओके चला तर मग आता पाठाकडे वळूया मी आहे सायकल काही लोक मला दुचाकीही म्हणतात दुचाकी म्हणजे दोन चाक असलेलं त्याला दुचाकी म्हणतात तसं म्हटलं तर माझा जन्म सोळाशे नव्वदचा फ्रान्स देशातील एम डी सीवर हे माझे जन्मदाते म्हणजे सायकलचा शोध त्यांनी लावला किंवा सोळाशे नव्वदमध्ये अठराशे शहात्तर साली एच जे लॉसन यांनी मला गती यावी म्हणजे माझ्यामध्ये स्पीड यावा म्हणून पेडलला म्हणजे ज्याला आपण पॅडल म्हणता ना त्या पेडलला साखळीची साखळी आहे की नाही आत्ता दंत तबकडी बसवली पण मला खरा वेग आला तो रबरी टायरमुळे त्याला दोन टायर असतात त्या रबरी टायरमुळे स्पीडपणे मला सायकल चालवता मन येतं अठराशे सत्त्याऐंशी साली बॉईड डन लॉब यांनी ते शोधून काढलं म्हणजे या रबरी टायरचा शोध कुणी लावलं बॉईड डन लॉब बघा आजही काही टायरवर असं छापील लिहिलेलं दिसतं डन लॉब डी यू एन एल ओ पी तुम्ही बारीक म्हणजे ऑब्झर्वेशन केलात तर ते दिसून येईल पहिली दोनशे वर्षे मी रखडत चालले रखडत म्हणजे असे सावकाश रेंगाळत चालल्यासारखं पण पुढची शंभर दीडशे वर्ष मी कधीच थांबले नाही माझा प्रचार आणि प्रसार आणि वापर खूप मोठ्या प्रमाणात झाला प्रचार म्हणजे एखाद्या गोष्टीचं प्रचार करणे म्हणजे ती गोष्ट सर्वांना समजेल याप्रमाणे तिचा जो त्याचा वापर करणे किंवा त्याची माहिती सांगणे आणि प्रसार म्हणजे ती पसरवणे आणि वापर वापर म्हणजे उपयोगात येणे खूप मोठ्या प्रमाणात झाला जगातील असा एकही देश नाही की जेथे माझा वापर होत नाही पूर्ण जगामध्ये सगळ्या ठिकाणी सायकलचा वापर होतो लहान मुलांचे पहिले वाहन खेळण्यातल्या लाकडी घोडा असेल बघा आपल्या घरात जर लहान मुल असेल आणि त्यांनी पहिलं पाऊल चालायला जेव्हा शिकेल तेव्हा आपल्या घरातले ना त्या लाकडाने बनवलेलं लाकडी घोडा असतं की नाही खेळण्यातलं त्याला धरून तो चालत असतो पण दुसरे वाहन मीच आहे जसा तो तीन चार वर्षाचा झाला की त्याला ट्री सायकल म्हणजे तीन चाक असलेलं सायकल 
आणतात म्हणजे व्यवस्थित त्या सायकलचं चाक बॅलन्समध्ये बसून तो सायकल चालू शकेल याप्रमाणे आई वडील आपल्या मुलांना सायकल हमखास आणून देतात कारण मुलांना सायकल खूप आवडते हट्ट करतात का माहिती एकतर किंमत माफक आणि अपघाताची शक्यतासुद्धा एकदम कमी किंमत माफक म्हणजे कमी दरात असतं आणि जरी आपण त्या सायकल शिकताना खाली पडलं तर खूप मोठं नुकसान होत नाही फक्त थोडंसं खरचडतं थोडंसं म्हणजे खरचटून थोडंसं रक्त बाहेर आल्यासारखं दिसते पण जास्त असं ॲक्सिडेंट होत नाही तुम्ही त्यावरून पडला तर खरचटेल थोडीशी दुखापत होईल आणि ती लगेच बरी होईल मात्र तुम्ही त्यातून धडा शिकाल धडा शिकाल म्हणजे त्याच्यातून काहीतरी शिकाल म्हणजे एक प्रकारची शिस्त शिकाल हां या प्रकारे बसलं तर आपलं बॅलन्स होते म्हणजे आपण पडू शकत नाही जर या पद्धतीनं आपण चालवलं तर आपण पुन्हा एकदा खाली पडू म्हणजे त्याच्यातून अचूक तुम्ही काहीतरी शिकाल आणि एकदा का तुम्हाला आत्मविश्वास आला की मग तुमची माझी संगत कायमची जुळते आणि एकदा स्वतःला तुम्हाला आत्मविश्वास वाटला हां आत्ता मला येते सायकल छान चालवायला तर मात्र तुम्ही माझी संगत म्हणजे माझे सोबत तुम्ही कधीच सोडणार नाही आई तुम्हाला म्हणते जा दुकानातून साबण घेऊन ये तुम्ही कंटाळा करत नाही मला बाहेर काढता आणि ट्रिंग ट्रिंग करत माझ्यावर स्वार होऊन दुकानात जाता साबण आणता कधी भाजीपाला कधी आजोबांच्या औषधांच्या गोळ्या तर कधी दूध आणता घरात मी असले की अशी छोटी मोठी कामे कशी फटाफट होतात नाही का होय की नाही आपल्या घरात बघा तुम्हाला पण रोज सांगत असतील घरातले लोक साय सायकल आहे की जा ना सायकलवर इथं तर आहे असं सहज बोलून जातात पण कार बाईक चालवायची असेल तर त्यासाठी खास चालक परवाना काढावा लागतो जर आपल्याला कार चालवायची असेल किंवा गाडी चालवायची असेल तर त्यासाठी चालक परवाना ज्याला आपण आपल्या इंग्रजी भाषेत लायसन्स म्हणतो म्हणजे परवानगी हां तुम्ही योग्य आहात हे वाहन चालवण्यासाठी त्याला म्हणतात चालक परवाना माझ्यासाठी त्याची मुळीच गरज नाही सायकलसाठी त्याची गरजच नाही आहे लहान मुला मुलींपासून आजी आजोबापर्यंत कोणीही मला चालवू शकतं लहान मुला मुलींपासून आपण सुद्धा चालवू शकतो जे म्हातारे आजी आजोबा आहेत काही लोकांना सायकल येतं तेही सायकल चालवू शकतात आणि कधी आठ रस्त्याला पंक्चर झाले तर मला हातात धरून आणायला काही अवघड नाही बघा गाडी पंक्चर झाले तर किती प्रॉब्लेम्स येतात आपल्याला माहिती आहे कधी आपण पप्पा काकांच्या गाडीवर गेलं आणि मध्येच पंक्चर झाली तर त्या पंक्चरवाल्याला आधी बोलून आणावं लागतं नाही तर गाडी तसंच घेऊन गेलं तर पूर्ण टायरच फुटते म्हणून ते गाडी काय आपण उचलून आता धरून घेऊन जाऊ शकतो का नाही कारण ते वजनाने खूप जड असतं परंतु सायकल सहज आपण आता धरून आणू शकतो कारण मी आहे सड पातळ आणि हलकी फुलकी कार आणि बाईकचा वेग माझ्यापेक्षा जास्त आहे हे मी मान्य करते खूप लांब जायचं असेल किंवा काही तातडीचं काम असेल तर त्याचा वापर जरूर करावा पा स्वतःसुद्धा काय सांगते सायकल कार आणि बाईकचा वेग कारचा आणि बाईकचा जो स्पीड आहे तो माझ्यापेक्षा जास्त आहे हे मला माहिती आहे आणि हे मी मान्यही करते पण जर तुम्हाला खूप लांब जायचं असेल किंवा काहीतरी महत्त्वाचं अर्जंटली लवकरात लवकर करायचं असेल तर तेव्हा तुम्ही कार किंवा बाईक वापरू शकता परंतु छोट्या मोठ्या कामासाठी माझा तुम्ही वापर करूच शकता ना पण शाळेला बाजाराला ऑफिसला जायचं असेल तर एवढ्या स्पीडमध्ये म्हणजे एवढ्या वेगाची काय गरज आहे सरळ माझ्यावर स्वार वा म्हणजे माझ्यावर बसा आणि कमी अंतरावरचा प्रवास सुखद करा मी तुमच्यासाठी दोन दृष्टींनी लाभदायक आहे बघूया कोणतं दोन ते वैयक्तिक आणि सामाजिक कसे ते सांगते हे पा तुम्ही रोज मला नियमितपणे चावलेलं तर तुम्हाला वेगळा व्यायाम करण्याची गरजच पडणार नाही कारण आपण सायकल असं पायाने दोन्ही साईडला आपण मारत असतो पॅन्डलवर त्यामुळे पायाचा व्यायाम हाताचा व्यायाम व्यवस्थित होतो घाम येईपर्यंत मला चालवल्यामुळे तुमची फुफ्फुसे अधिक कार्यक्षम होतात म्हणजे आपले लंग्स जे असतात त्याच्यामध्ये श्वासोच्छ्वासाची क्रिया व्यवस्थित चालू असते मांसपेशी तंदुरुस्त राहतात आपल्या शरीरातल्या ज्या काही मांसपेशी आहेत त्याच्यातून सुद्धा रक्तप्रवाह व्यवस्थित चालत असल्याकारणाने ते तंदुरुस्त राहतात घाम निघाल्याने जादा मेद जळून जातो 
मेद म्हणजे चरबी असं काही लोक खूप फॅट असतात काही मुलंसुद्धा खूप फॅट असतात ती मुलं अशी सायकल चालवल्यामुळे त्यांना घाम लागतो आणि घाम निघालं की त्यांच्यातला जो चा जादा म्हणजे जास्त असलेली जी चरबी असते ती कमी कमी होत जाते व प्रतिकारशक्ती वाढते आणि तुमच्या पायाचे स्नायूसुद्धा बळकट होतात आपण पायाने पेंडल मारतो ना त्याच्यामुळे पायाचे स्नायूसुद्धा बळकट होतात हा झाला आरोग्याचा फायदा माझी किंमत तशी माफकच माफक म्हणजे कमी किंमत कमी असते त्यामुळे तुमचे पैसे वाचतात म्हणजे कमी खर्चात बघा बाईक जवळजवळ ऐंशी नव्वद एक लाख अस इथपर्यंत त्याच्या किमती असतात पण सायकलची किमती तेवढे नसतात त्यामुळे आपले पैसेसुद्धा वाचतात माझ्या दुरुस्तीचा खर्चही फार होत होत नाही पहा एखाद्या वेळी सायकलला काही प्रॉब्लेम झालं किंवा हवा जरी नसलं तर पाच दहा वीस रुपयामध्ये काम होऊन जातं मला पेट्रोल डिझेल लागत नाही त्याच्यात वापरतो का नाही त्यामुळे त्यातूनही पैसे वाचतात शिवाय इंधन बचतसुद्धा होते माझ्यासाठी पार्क पार्किंगला फारशी अडचणसुद्धा येत नाही पार्किंग करायचं असेल तरीसुद्धा प्रॉब्लेम येत नाही सहज आपण कुठेही पार्किंग करू शकतो का कारण ते सडपातळ म्हणजे थोड्याशा जागेमध्ये पुरणार आहे या वैयक्तिक लाभांबरोबर मी सामाजिक व राष्ट्रीय लाभांनाही हातभार लावते म्हणजे कसं काय सामाजिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर कसं काय तो कसा हे ऐकायचं आहे ना आपल्या देशात पेट्रोल डिझेल रॉकेल परदेशातून विकत घ्यावे लागते मुलांना सध्या तुम्हाला माहिती आहे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती खूप वाढलेल्या आहेत का आपण ते तयार करत नाही आपल्याला ते परदेशातून विकत घ्यावे लागते त्यामुळे त्याच्या किमती खूप असतात त्यामुळे आपले चलन परदेशातच परदेशात जाते म्हणजे आपल्याकडचा पैसा तिकडं जातो हे आपल्याला वाचवायला पाहिजे ना मग त्यासाठी आपण सायकल चालवणं सर्वात उत्तम वाहनाची संख्या वाढली की वायू प्रदूषण वाढते बघा पेट्रोल डिझेलमुळे किती हवा प्रदूषण होते की नाही वाहतूक कोंडीसुद्धा होते मोठ्या शहरात या समस्या आता जीव घेण्या ठरत आहेत म्हणजे एअर पोल्युशनमुळे आपल्याला फुफ्फुसामध्ये श्वासो श्वासोच्छवासाची जी क्रिया असते लंग्स प्रॉब्लेम्स हे होत असतं परंतु ते सायकल वापरण्यामुळे या प्रकारचा प्रश्नच येत नाही तुम्ही सगळ्यांनी सावध व्हायला पाहिजे पर्याय नसता तर गोष्ट वेगळी पण मी आहे ना त्याला पर्याय प्रदूषण टाळण्यासाठी वाहतूक क्षेत्रात माझा वापर जगभर होत आहे आता फॉरेनच्या लोकंसुद्धा सायकल वापरायला लागले आहेत आणि पुढे पुढे आपल्याकडेसुद्धा पेट्रोल डिझेलचे भाव असेच वाढत गेलं तर सायकलशिवाय दुसरा मा दुसरा असा पर्याय नाही पॅरिससारख्या अनेक शहरात आज हजारो लोक आनंदाने माझा वापर करतात पण किती छान सांगितलेलं आहे की फॉरेनमध्ये सुद्धा माझा वापर करतात सायकलचं चित्र किती सुंदर दिसते अरे हो मी आत्ता बरीच आधुनिक झाले बर का म्हणजे माझ्यात अजून बरेच वेगवेगळे संशोधन करून त्याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार बाहेर आलेलं आहे वेगवेगळ्या रूपात मी तुम्हाला भेटू शकते लेडी सायकल आहे बटरफ्लाय सायकल आहे पुढे असं बॉ बास्केट टाईप असते बघा मुली चालवतात बास्केट प्रमाणे सायकल आहे त्यानंतर तुम्ही ज्यावेळी सायकलने सायकलचं एक शर्यत असते पहा कधी तुम्ही टी व्हीत पाहिलं असेल रेंजर सायकल म्हणता बघा तुम्ही त्याचीच ती सायकल वेगळ्या प्रकारची आहे म्हणजे त्याची रुपही वेगवेगळी आहेत मुळातली मी बिन गिअरची आता मला पण गिअर प गिअर पण आले म्हणजे गिअर लावतो की नाही आपण थांबतो आहे वगैरे ते शर्यतीसाठी माझी बांधणी वेगळी असते मग असे सांगितलं ना रेंजर सायकल आणि पर्यटनासाठी वेगळी असते तुमची जशी आवड तशी करा माझी निवड चला तर मग धूम टोकूया पा किती सुंदर या ठिकाणी सायकलचं वर्णन केलेलं आहे मुलांना मला तर हा धडा खूप आवडलेला आहे आणि मला असं वाटतं की आ धडा तुम्हालासुद्धा खूप आवडला असेल कारण मुळात तुम्हाला सायकल चालवणं खूप आवडतं आणि सायकल हा तुमचा बेस्ट फ्रेंड असतो म्हणून हा पाठ आपल्या यत्ता सावीच्या पुस्तकात दिलेलं आहे आता स्वाध्याय आहे या पाठातील अवघड शब्दाचे अर्थ म्हणजे शब्दार्थ आपल्या पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर एकशे दोनवर दिलेला आहे ते शब्दार्थ पहिल्यांदा तुम्ही लिहा लिहिल्यानंतर 
इतना हाठिका चार पांच वक्यात उत्तरे है तुम्हार शब्द उत्तरे है वगैरह अजुन का ही है प्रश्न तो आप प्रश्न की उत्तर मी मजा पुढ़ वीडियो में तुम्हारा फी डी एफ फाइल करूँ पाठते कि वॉट्सअप पर पाठू शकते ओके मला मैं वाटते है कि तुम्हारा दड़ा छान समझले हा वीडियो पहा व्यवस्थित वाचन पुनः एकदा पुस्तक करा समझुन गया एखाद शब्द नहीं समझला तर अंडरलाइन करा अपन अर्थ पुढ़ वीडियो अगोदर तुम्हें माला कलवा मैं अर्थ तुम्हारा समझाव संगेन आ वीडियो आवड़ला लाइक कराला विसरू नका ओके हा वीडियो इतर को सहवील तर तो ही शेयर करा समझला ओके धन्यवाद